Well, let, let me get, begin by referring to something that I've already discussed. That is, if it is correct, as I believe it is, that a fundamental element of human nature is the need for uh, creative work, for creative inquiry, for, uh, for free creation uh, without the arbitrary limiting effects of coercive institutions, then, of course, it will follow that a decent society should maximize the possibilities for this fundamental human characteristic to be realized. That means trying to overcome the uh, elements of repression and oppression and destruction and coercion that exist in any existing society, ours for example, as a historical residue. Now a federated, decentralized uh, system of free associations incorporating economic as well as social institutions would be what I refer to as anarcho-syndicalism, and it seems to me that it is the appropriate uh, form of social organization for an advanced technological society in which human beings do not have to be forced into position of tools, of cogs in a machine, in which the creative urge the, uh, that I think is intrinsic to human nature will in fact be able to realize itself in whatever way it will. I don't know all the ways in which it will. Je suis dans ma, dans ma démarche beaucoup moins avancé, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky, c'est-à-dire que j'avoue euh, n'être pas capable de définir, ni à plus forte raison, de proposer un modèle de fonctionnement social idéal pour notre société euh, scientifique ou technologique. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces, ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir euh, les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre, nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir pouvoir euh, toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, euh, euh, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social. La justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. À vouloir tout de suite, enfin si on cherche tout de suite, à donner le profil et la formule de la société future, sans avoir bien fait la critique de tous les rapports de violence politique qui s'exercent qui dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer, même à travers des formes aussi nobles, apparemment aussi pures, que celles du syndicalisme anarchiste. Oui, je serais certainement d'accord avec ça, non seulement en théorie, mais aussi en action. C'est-à-dire qu'il y a deux 
intellectual tasks. One, and the one which I was discussing, to try to create the vision of a future just society. Uh, another task is to understand very clearly the nature of power and oppression and terror and destruction in our own society. Uh, and that certainly includes the institutions you mentioned, as well as the central institutions of any industrial society, namely the, uh, the economic, commercial, and financial institutions. In particular, in the coming period, the great multinational corporations, which are not very far from us physically tonight. Uh, those are the basic institutions of uh, oppression and coercion and autocratic rule that appear to be neutral. After all, they say, well, we're subject to the democracy of the marketplace. Still, I think it would be a great shame to lose or to put aside entirely the somewhat more abstract and philosophical, if you like, task of trying to draw the connections between a concept of human nature that gives full scope to freedom and dignity and creativity and other fundamental human characteristics uh, and relates that to uh, some notion of social structure in which those properties could be realized, in which meaningful human life could take place. And in fact, if we are thinking of social transformation or social revolution, though it would be absurd, of course, to try to draw out in detail the point that we're hoping to reach, still we should know something about where we think we're going. And such a theory may tell it to us. Oui, mais alors là, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Si on dit que il existe une certaine nature humaine, que cette nature humaine n'a pas reçu dans la société actuelle les droits et les possibilités qui lui permettraient de se réaliser. C'est bien ce que vous avez dit, je crois. Et si on admet cela, est-ce qu'on ne risque pas de définir cette nature humaine à la fois idéal et réel, cette nature humaine cachée et réprimée jusqu'à présent, est-ce qu'on ne risque pas de la définir dans des termes que nous empruntons à notre société, à notre civilisation, à notre culture De sorte que, est-ce que la notion de nature humaine, vous-même, en commençant, vous reconnaissiez, je crois qu'on ne savait pas très bien ce que c'était que cette nature humaine <rire> Alors, est-ce qu'il ne risque pas de nous induire en erreur Vous savez que Mao Zedong parlait de nature humaine bourgeoise et de nature humaine prolétarienne, et il considère que ce n'est pas la même chose. Well, you see, I think that in the intellectual domain of political action, that is, the domain of trying to construct a vision of a just and free society on the basis of some notion of human nature, in that domain, we face the very same problem that we face in immediate political action. For example, to be quite concrete, uh, a lot of my own activity really has to do with the Vietnam War, and a good deal of my own energy goes into civil disobedience. Well, civil disobedience uh, in the United States uh, is an action undertaken uh, in the face of great uns of considerable uncertainties about its effects. Uh, for example, it threatens the social order in ways which, let's say, might, one might argue, bring on fascism. That would be very bad for, the, for America, for Vietnam, for Holland, and for everyone else. So there's a danger that is one danger in undertaking this concrete act. On the other hand, there's a great danger in not undertaking it. Namely, if you don't undertake it, uh, the society of Indo Indochina will be torn to shreds by American power. And in the face of those uncertainties, one has to choose a course of action. Well, similarly, in the intellectual domain, uh, one is faced with the uncertainties that you correctly pose. Our concept of human nature is certainly limited, partial, socially conditioned, constrained by our own character defects and the defects and the limitations of the intellectual culture in which we exist. Yet at the same time, it's of critical importance that we have some, some direction, that we know uh, what impossible goals we're trying to achieve if we hope to achieve some of the possible goals. And that means that we have to be bold enough to speculate and create social theories on the basis of partial knowledge while remaining very open to the uh, 
strong possibility, in fact, overwhelming probability, that at least in some respects we're very far off the mark. Il me semble que de toute façon, la notion même de justice fonctionne à l'intérieur de la société de classe comme revendication du côté de la classe opprimée et comme justification du côté de la classe oppressive. I don't agree with that. Et euh, euh, dans, une, dans une société sans classe, je ne suis pas sûr qu'on ait encore à utiliser cette notion de justice. Yeah. I, well, here I really disagree. I think that uh, there is a sort of an absolute basis. Uh, if you press me too hard, I'll be in trouble because I can't sketch it out. But some sort of an absolute basis ultimately residing in fundamental human qualities in terms of which a real notion of justice is grounded. And I think that our existing systems of justice can, I think it's too hasty to characterize our existing systems of justice as merely systems of class oppression. I don't think that they are that. I think that, they're, that they embody systems of class oppression, and they embody elements of other kinds of oppression, but they also embody a kind of a groping towards the uh, true human, humanly valuable concept of justice and decency and love and kindness and sympathy and so on, which I think are real. Bon, est-ce que j'ai du temps pour uh, répondre Oui, Con euh... Combien Parce que... Deux minutes <rire> <rire> ben, Moi, je dirais que c'est injuste. <rire> Absolument. <rire> non, mais euh, bon, je ne veux pas répondre dans, en, en si peu de temps. Je dirais simplement ceci. Je ne peux pas m'empêcher, contrairement à ce que vous pensez, je ne peux pas m'empêcher de croire que cette notion de nature humaine, cette notion de bonté, de justice, d'essence humaine, de réalisation de l'essence humaine. Tout ça, ce sont des notions et des concepts qui ont été formés à l'intérieur de notre civilisation, dans notre type de savoir, dans notre forme de philosophie, et que par conséquent, ça fait partie même de notre système de classe, et qu'on ne peut pas, aussi regrettable que ce soit, on ne peut pas faire valoir ces notions pour décrire ou justifier un combat qui devrait, qui doit en principe bouleverser les fondements mêmes de notre société. Il y a là une extrapolation dont je n'arrive pas à trouver la justification historique.